প্রকাশ সে কথা বলতে ভয় পায় এই দেশের সাংবাদিকেরা এখন দেখতে ভয় পান বিচারপতিরা ন্যায় বিচার করতে ভয় পান এবং অর্থনীতি সহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভয় এবং ভীতি একটা ভয়াবহ প্রাসকে সৃষ্টি করেছে এই সরকার সমগ্র দেশে সেই দেশ যে দেশ তারা যুদ্ধ করে অর্জন করেছিল আজকে দুর্ভাগ্য আমাদের আজকে সেই ধরনের একটি রাষ্ট্রে আমরা আজকে পরিণত করেছি আমাদের দুঃখ হয় যে যখন আমরা যুদ্ধ করি তখন কিন্তু আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই স্বপ্নের কথা আমি আগেই বলেছি আজকের এই অবস্থার কথা আমরা কখনো চিন্তা করি আজকে এই আওয়ামী লীগ আমাদের রাষ্ট্রকে একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে আমাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে আমাদের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি একটা ভয় এবং ভীতি একটা আবহাওয়া গোটা সারা দেশে মানুষকে একেবারে সাসুদ্ধতর পরিস্থিতি বাংলাদেশে এখন যে প্রক্রিয়া শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার ব্যক্তি হচ্ছে বল প্রয়োগ এবং ভয় খুন হত্যা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পুলিশ হেফাজতে হত্যা মিথ্যা মামলা এবং বাংলাদেশে এখন অনেকেই শুধু আবাসন যে রাজনৈতিক কর্মী যারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে লড়াই করছে তাদের প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় তিন দশমিক পাঁচ মিলিয়ন নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এই অবস্থায় কখনো বাংলাদেশে কখনোই বাংলাদেশের মানুষ এর অভিজ্ঞতা ছিল না আজকে কথা আমি আগেই বলেছি যে এখন সুশীল সমাজের সদস্যরা কথা বলতে ভয় পান সাংবাদিকরা লিখতে ভয় পান বিচারকেরা ন্যায় বিচার করতে ভয় পান এবং সাধারণ মানুষ বাসে ট্রেনে রেস্টুরেন্টে পাবলিক প্লেসে কথা বলতে ভয় পান রাজনৈতিক দলগুলোকে এখন কোনো প্লেস দেওয়া হয় না গণতান্ত্রিক প্লেস দেওয়া হয় না সভা মিছিল গণতান্ত্রিক কর্মসূচি নিষিদ্ধ করা হয় ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আইন সহ অসংখ্য নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করে ভিন্ন মত পোষণ করা অসম্ভব করে তুলেছে এই শাসক প্রশ্ন আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে তারা পুরো ধ্বংস করে আপনারা সবাই জানেন আপনারা সবাই রিপোর্ট করেছেন সেই সময় আপনারা অনেক দু হাজার চোদ্দ সালে এবং দু হাজার আঠারো সালে আপনারা রিপোর্ট করেছেন যে কিভাবে একটা ভোট কেন্দ্রে কুকুর শুয়ে আছে কিন্তু ভোটারের দেখা আমরা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে দেখেছি যে ভোটার কোনো উপস্থিতি নেই যে দেশের মানুষ ও রাষ্ট্রের উৎসব যে দেশের ভোটাররা উৎসব করে এই ভোট কেন্দ্রে যেত সেদের সে মানুষ এখন আর ভোট কেন্দ্রে অর্থাৎ নির্বাচন ব্যবস্থাটা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং মানুষের আস্থা আর কোনো নির্বাচন ব্যবস্থার পরে এখন নেই এবং এটা এখন আপনার প্রমাণিত হয়েছে যে বিদেশের যে সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো রয়েছে তারাও এই কথাগুলো তাদের প্রতিবেদনের মধ্যে তারা প্রতি বছর তুলে ধরছেন বাংলাদেশের দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠারো নির্বাচনকে তারা পুরোপুরি একটা ব্রড ইলেকশন করছেন এবং এখানে যে জনগণের কোনো প্রতিনিধিত্ব আসেনি জনগণ যে ভোট নিতে পারেনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব কোনো পার্লামেন্টকে এখানে নির্বাচিত হয়নি সে ব্যাপারে কিন্তু আজকে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং যেটা শুরু হয়েছে যে আবার নির্বাচনে টামানোর বাস্তব শুরু করে দিয়েছে এবং সরকার সরকারের দলীয় মন্ত্রীরা তাদের নেতৃবর্গ তারা নির্বাচনই অনেক কথা বলছেন আমি সেই বিষয়ে একটু পরে আসি একটা উন্নয়নের মিচ তৈরি করা হয়েছে ডেভেলপমেন্ট মিচ এবং সেই ঢোল বাজার মধ্যে চতুর্দিকে এই ঢোলের মধ্যে দিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে মানুষকে একটা বিপথে পরিচালিত করা হচ্ছে একটা প্রতারণা করা হচ্ছে 
বড় হচ্ছে এখানে আমরা এখন মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে মানুষের পার ক্যাপিটাল ইনকাম অনেক বেড়ে যাচ্ছে জিডিপি বেড়ে যাচ্ছে আসলে মানুষের দারিদ্র কমে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো এখানে কিছু মেগা প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে সেখানে মেগা দুর্নীতি চলছে এখানে দারিদ্রের হার বেড়ে শতকরা বিয়াল্লিশে পৌঁছে এখানে দারিদ্রের হার চল্লিশের নিচে ছিল এটা আপনার কয়েক বছরে এই কথাটা এটা আমাদের তথ্য নয় এটা সরকারি এখানে সাধারণ মানুষ তাদের জীবন জীবিকা এখন অত্যন্ত দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে ইদানিংকালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে দাম বেড়েছে চাল ডাল তেল দাম সহ জ্বালানি তেল গ্যাস পানি দাম বৃদ্ধির ফলে তাদের জীবন দুর্বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের পথে আমরা বলার অপেক্ষা রাখেন আমরা দেখছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কি অবস্থা হয়েছে কয়েকদিন আগে আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন চট্টগ্রামে সেখানে আমাদের মেয়েদের তার দৃঢ়তা হানি করা হয়েছে এবং একটা ভয়ঙ্কর ভাবে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল কারণ কি মূল কারণ কি হচ্ছে যে সর্বক্ষেত্রে দলীয় কারণ শিক্ষার্থীদের আপনার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অ্যাডমিশনের ব্যাপারে দলীয় কারণ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় কারণ এবং যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপনার চালানোর ক্ষেত্রে সেখানেও আপনার দলীয় কারণ যার ফলে যোগ্য মানুষ মেধাবী যারা শিক্ষক আছেন তারা সেখানে স্বাস্থ্য খাত একেবারেই ভেঙে পড়েছে আপনার নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনার আপনার বিদ্যুৎ নিয়ে আপনার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এবং সবাই আমরা দেখছি যে মানুষের জীবন যথেষ্ট হয়েছে সেই বিদ্যুতের অবস্থা এখন কি আপনি নিজে দেখতে পাচ্ছেন আজকে ঢাকা শহরে এক ঘন্টা দু ঘন্টা করে লোড শেডিং হয় সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে এখানে আপনার আমার এই মুহূর্তে সেচের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই অঞ্চলে আমরা বিদ্যুতের সাত আট ঘন্টা লোডছে নিয়ে এবং সেচের জন্য যে টিউবওয়েলগুলো আছে সেই টিউবওয়েলগুলো আপনার বিদ্যুৎ পাচ্ছে না এরপরে যেটা হবে যে এখন এই বন্যার পরে খাদ্য উৎপাদন প্রচন্ড হবে আর একটি ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছে যে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিগুলো প্রায় দুটো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বড় বড় ব্যক্তি বিদ্যুতের সরবরাহের কারণে কিছুদিন পরেই আপনার ধান বপন করার কিছুদিন পরেই সেচের পানির জন্য কিন্তু আপনার এই বিদ্যুতের প্রয়োজনীয় সবচেয়ে বেশি হবে তখন সেই সমস্যাগুলো দেখা দেবে এবং সার যেটা আপনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে এই ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে আমাদের খাদ্য শিশু উৎপাদন ব্যবহৃত হবে এবং এই সমস্ত সমস্যাগুলোই কিন্তু সরকার তৈরি করেছে তার শুধুমাত্র একটি বিষয়কে দুর্নীতির মাধ্যমে সে আজকে তাদের যে দেশের যে সম্পদ সেই সম্পদকে তারা পাচার করছে দেশের মাঝে মেগা প্রজেক্টে মেগা দুর্নীতি হচ্ছে এবং আমরা পত্র পত্রিকাতে আপনারাই রিপোর্ট করেছেন যে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে তো বিদেশে কানাডায় মালয়েশিয়াতে যুক্তরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সিঙ্গাপুরে এই সব মানুষেরা যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তারা তাকে বাড়ি ঘর তৈরি করতে সম্ভব এখন আপনার আসবে এই যে আমাদের আমরা 
দিক চাই আমরা এখানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পূর্ণ রাজনৈতিক দল যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি আমরা এই অবস্থা অবসান আমরা এই কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে চাই জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সরকারের দিনে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চাই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি পার্লামেন্ট এবং সরকার গণতন্ত্রকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই বহুদিক গণতন্ত্রের চর্চার মধ্যে দিয়ে একটি সমাজ নির্মাণ করতে চাই যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের মানুষ তাদের উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের সেই স্বপ্ন তারা পূরণ করতে পারে আমি ঠিক সঙ্গে বর্তমান অবস্থার কথা আমার বলে যে বদনাম আছে আমি কথা বলার সময় অনেক সময় আপনার কবিতা কথা বলি কবিতা আজকেও সেটাও আমি সম্পন্ন করতে পারছি না আমি আজকে কি অবস্থা সেই অবস্থা আমার মনে পড়ে সংসদ রহমানের সেই বিখ্যাত উক্তি উদ্ভব উঠের পিঠে চলেছে সন্দেশ সেই সঙ্গে জীবনন্দ দাসের আর একটি ছত্র আমি যোগ করতে চাই অদ্ভুত আধার আর যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি চোখে দেখে যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই প্রীতি নেই করোনার আনোলন নেই পৃথিবী অচল তাদের সু পরামর্শ যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি এখনো যাদের আছে তাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অনুসাধনা শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আর তাদের হৃদয়ে নির্বাচিত সরকারকে অচিরেই পদত্যাগ করতে হবে স্পষ্ট বক্তব্য জাতীয় সংসদ বিরুদ্ধ করতে হবে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অবাধ সুষ্ঠু গণযুগ নির্বাচন অনুষ্ঠান জনগণের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত পার্লামেন্ট ও সরকার গঠন করতে হবে বর্তমান সংকট উত্তরণের এটাই আমরা এখানে খুব স্পষ্ট করে বলেছি যে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা এই সরকার অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণত ভাবে বিনষ্ট করে আমরা নিশ্চয় মনে হচ্ছে আপনাদের যে এই একই যুক্তিতে আওয়ামী লীগ দু হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তারা উপলব্ধি করে এবং সেটাকে সম্মান করে তারা কিন্তু সেই তত্ত্বাবধায়ক সংবিধানটাকে সংবিধানে সংযোজন করেছে আমরা সে কথাটি বলছি এই তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনকালীন 
এখানে তো একটা ফ্রড করা হয়েছে বিচারপতি খায়ের রং তার রায়ের মধ্য দিয়ে তিনি বললেন যে আপনার এই ভাবের সম্মতি পূর্ণ নয় এবং এইটা বলার আগে এটা আমাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা যে কয়েকবার এটা নিয়ে আপনার আলোচনা হয়েছে এবং বিচারপতিদের কাছে বড় আমাদের যারা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য লয়ার্স আছেন তারা এসেছে বক্তব্য দিয়েছেন আপনার এমিকাস কিউরি একটা গঠন করা হয়েছে সাতজনের এমিকাস কিউরির প্রায় ছয়জনই তারা কিন্তু এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে লিখে দেওয়ার পক্ষেই মত দিয়েছে निर्वाचन কিন্তু তারপরেই একদিন পরে যদি পরে কোনো উল্ট পথে গিয়ে তারা বলে যে না এটাকে বাতিল করতে হবে যেহেতু আমরা কোর্ট থেকে রায় এসছে বাতিল করে এখানে এখানে যে জিনিসটা আছে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে এখানে বিচারপতি খারুর হক যে শর্ট ভার্ডিক দিয়েছিলেন সেই ভার্ডিকে তিনি পরিষ্কার করে বলেছিলেন যে আরো তারপরে যদি দেখা যায় যে ওই ওই সময় যে বিচারপতিরা আপনার সংখ্যা অনুপাতে যে ভোট দিয়েছিলেন আপনার राय परिचालना তার আগে কোন নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয় শুধু আমাদের কথা পরবর্তীকালে যদি আপনার বুদা সাহেব একটা আসল একটা অত্যন্ত কি বলবো কলঙ্কময় নির্বাচন আপনার অনুষ্ঠান করেছেন তিনিও পরে বলেছেন যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন আর বর্তমানে তিনি আছেন निर्वाचनकालीन तत्वधायक सरकार सरकार छियानबी साल नार्लामेंटारे सारा जेगे आईन पास कर प्रत्येक
जनसभार मध्य दिए घोषणा दीची तत्वधायक सरकार छाड़ा निरपेक्ष सरकार छाड़ा प्रत्येक बारि सरकार के उद्योग राजनीतिक संकट समाधान कर सरकार चाय निश्चय सकल राजनीतिक दलगुल कथा जैक्य
আমাদের জেল থাকার সংখ্যা কোনো মতেই আপনার প্রায় ত্রিশ লক্ষের কম না একদিন দুই দিন বা বিভিন্ন ভাবে যখনই আপনার মামলা হয়েছে সবাইকে জেলে দিতে হবে জেলে গিয়ে তারপরে বেল নিয়ে বেরোয় আসতে হবে এই গত তার পরশু আমার আমার মধ্যে আরেকটা মামলা হয়েছে অর্থাৎ আমার ছিয়াছিটা মামলার সঙ্গে আরেকটা মামলা যুক্ত হয়েছে তো এই হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা এই ব্যাপারটা আপনারা একটু আমি অনুরোধ করব যাদের দয়া করে একটু ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখেন আমাদের অফিসের সমস্ত এভিডেন্স গুলো আছে সেক্ষেত্রে আপনারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার জন্য আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ আমি একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে ইউক্রেনের যে যুদ্ধ সে যুদ্ধের পরবর্তীতে একটা আমরা একটা আশানুরূপ দেখতে পাচ্ছি যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে খাদ্য পণ্য বিদেশে পাঠানোর যে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে একটা সমঝোতা হয়েছে সেই সমঝোতাটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন না এটা আপনার আমরা মনে করি যে উভয় দেশেরই আপনার তাদের যে দায়িত্ববোধ আছে আপনার বিশ্ব মানবতার প্রতি এটা তারই পরিচয় পাওয়া আমি আপনার কথা বুঝতে পারি যায় না আপনারা সবসময় বলে আসতেছেন যে আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বিএপি সরকার ছাড়া আপনারা যাবেন না এবং আপনারা বলছেন আপনারা আন্দোলন কিন্তু নির্বাচন ঘুরিয়ে আসতেছে এবং আপনারা কখন আন্দোলন করবেন বলছি না কিন্তু আমরা আন্দোলনে আছি আপনার দু হাজার চোদ্দ তেরো থেকে কিন্তু আমরা আন্দোলন করছি আপনার নিশ্চয় বড় থাকার কথা চোদ্দ নির্বাচনের আগে আমরা সমগ্র বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তখন মানুষ করেছিল আপনার হরতালের মধ্যে দিয়ে আপনার মনে থাকার কথা আমি হরতাল বা অন্য কোন আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন কতটা মনে হচ্ছে সেটাকে আপনার এই ইতিমধ্যেই তার প্রভাব হিসেবে করে গ্যাস এর দাম যেহেতু আপনার পুরোপুরি আমদানি নির্ভর গ্যাস আপনার গ্যাস এটাকে আপনার দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে যে আপনার ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি গুলো বন্ধ হয়ে যাবে অন্যান্য ফ্যাক্টরি গুলো বিশেষ করে আপনার গার্মেন্টস কারখানা গুলো কিন্তু আপনার অনেক 
উৎপাদন হতে পড়ছে তারা আপনার এখানে গ্যাস না পাওয়ার ফলে উৎপাদন সেটা বেড়ে যাচ্ছে रप्तानी कर
सरकार
এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলি এখানে রক্ষাকারী বাহিনী সমবেত প্রচেষ্টায় যদি নিজেরা উদ্যোগ না নেয় অর্থাৎ এই অবস্থার পরে আমরা যে দাবি গ্রহণ করেছি সেই দাবি গুলো যদি না মানে রাষ্ট্রপতি একমাত্র আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে এখন যে পরিস্থিতি অনেকে বলেন যে বিকল্প সরকারের পরিবর্তে বিকল্প কিছু দেখেন এরকম একটা অভিযোগ আছে আপনারা কি মনে করেন সেখানে বিকল্প অবশ্যই বিএনপি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল এবং বিএনপি তিনবার আপনার রাষ্ট্র পরিচালনা করে আমাদের দেশের নেতৃত্বে সরকার গঠন করছে একেবারে অবাধ সুষ্ঠ নির্বাচনের মধ্যে তারও আগে তিনটি আরো দুইবার আপনার রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিএনপি হচ্ছে একমাত্র বিকল্প যা এই সমস্যার সমাধান এই দলের নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়ে আছে দেশের শ্রী বেগম খালেদি আমাদের কেয়ার পারছেন তিনি আমাদের নেত্রী তার বর্তমানে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান আপনার কোনো রকম অস্পষ্টতার আগামী জাতীয় নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে সেটা তো আমাদের সংবিধানে এখন আছে আপনারা যদিও সেই ব্যবস্থার প্রতি আপনাদের আস্থা নেই আপনারা বারবার বলছেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি বিকল্প আমাদের তো আপনার পরিষ্কার করে বলে দেওয়া আছে পরিষ্কার করে বলেছি যে আমরা নির্বাচনে তখনই যাব যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় স্বার্থে <laughs> জনগণের স্বার্থে সংবিধান প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করে নির্দলীয় তখনই আসবে যখন সরকার আমাদের সঙ্গে নিরপেক্ষ সরকার গঠনের বিষয়ে একমত হবে তখনই আসবে সরকার যদি এই বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই বিষয়ে কথা বলতে চাই তখন সেটা আমরা করি আমরা দেখব তার আগে অন্য কোন বিষয় না আমরা এখানে শেষ করতে চাই সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের এই 